ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പി ചിദംബരത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉളുപ്പില്ലായ്മയാണ് പി ചിദംബരത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയത് പല കേസുകളിൽപ്പെട്ട് അഴിയെണ്ണാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ അതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് അഴിമതിയെ വെള്ളപൂശുന്ന നിലപാടെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി മകൻ രാഹുൽ തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ളവർ നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണ് മുൻ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് മുൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാജ് ബബർ മുൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വീരഭദ്ര സിംഗ് മുൻ കോൺഗ്രസ് ട്രഷറർ മോത്തിലാൽ വോറ മുൻ പഞ്ചാബ് മന്ത്രി നവ്ജോത് സിംഗ് സിദ്ദു എന്നിങ്ങനെ കേസിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആ പട്ടിക നീളുന്നു മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുലും നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയയുമാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രമുഖർ ഇരുവരും നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് അഴിമതി കേസിലാണ് ജാമ്യത്തിലുള്ളത് നിരവധി വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള മാതൃകയാണ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലായ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന ദേശീയ മാധ്യമത്തെ അനധികൃതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ചൂഷണം നടത്തി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കിയതെന്നതാണ് സോണിയയുടെയും രാഹുലിന്റെയും പേരുള്ള കേസ് ഈ കേസിന്റെ ഈ കേസിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മോത്തിലാൽ വോറയും പ്രതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ നാഷണൽ ഹെറാൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവകകളുടെ ദുരുപയോഗം വിശ്വാസ വഞ്ചന ചതി ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് സോണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭൗതിക സിരാകേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശശി തരൂരാണ് കേസുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ അടുത്തത് ഭാര്യ സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ നിഗൂഢമായ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ശശി തരൂർ ജാമ്യമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളായ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് എ മുന്നൂറ്റി ആറ് തുടങ്ങിയവയാണ് തരൂരിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് മുൻപ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങൾ സുനന്ദ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നതായി പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ചിദംബരത്തിനും മകനും എം പിയുമായ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനും പുറമെ അടുത്ത മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ക്രിമിനൽ കേസ് നേരിടുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ വ്യാപം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലവിലുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവുമായ നിതിൻ ഗഡ്കരി നൽകിയ മാനനഷ്ട കേസിലും പ്രതിയാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പത്ത് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കേസിലും കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ് മുൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ വീരഭദ്ര സിംഗ് സാം പിത്രത ഓസ്കർ ഫെർണാണ്ടസ് രാജ് ബബർ തുടങ്ങിയ മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സമാനമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കെ കോൺഗ്രസിന് എങ്ങനെയാണ് പി ചിദംബരത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയുകയെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം ജമ്മു കാശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ രാജ്യരോഗികളെ പോലെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിൽ പ്രധാന ആയുധമാക്കിയത് രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയാണ് നിലവിലുള്ളത് പകുതിയിലേറെ നേതാക്കൾ ബില്ലിന് അനുകൂലമാണ് നിലപാടില്ലാത്ത കോമാളി സംഘമായാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ലോകസഭയിലും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന